வரவேற்கிறோம்ங்கிறது ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு எங்களுக்கு ஹெலோங்கிற வார்த்தையை பத்து முறை சொல்லணும் அப்ப சாதாரணமாக நாங்க இந்த வேலையை செய்யறா பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட பயன்படுத்துவோம் பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ஸ்கிரீன்ல நாங்க கொடுக்கற வார்த்தைகளை காண்பிக்கிறதுக்கான கட்டளை அப்ப பத்து முறை என்கிறதால அப்படியே கீழே கீழே பத்து முறை இதை கொடுக்க வேண்டி வரும் அதுவே நூறு முறை என்று சொன்னா நூறு முறை கொடுக்க வேண்டி வரும் ஆயிரம் முறை ஆயிரம் முறை கொடுக்க வேண்டி வரும் ஆகவே இது ஒரு ப்ராப்ளம் அப்ப இதுக்குரிய சொல்யூஷன் தான் மீண்டும் மீண்டும் செயல்படுத்தக்கூடிய வை ஸ்டேட்மெண்ட் நாங்க பயன்படுத்துவோம் உதாரணம் பார்ப்போம் சி என்கிற வேரியபிள்ல பூச்சியத்தை போடுறோம் கீழழுதுறோம் வாயில் சி என்பது பத்தை விட குறைவாக இருக்கும் வரைக்கும் இந்த வேலையை திரும்ப திரும்ப செய் எந்த வேலையை கீழே கொடுக்க போறோம் கீழே கொடுக்கக்கூடிய அந்த வேலையை தான் திரும்ப திரும்ப செய்யும் நிபந்தனை என்ன சி வந்து சியின் பெருமதி பத்தை விட குறைவாக இருக்கும் நாங்க வைக்கிறோம் மேல சி வந்து பூச்சி என்று கொடுத்திருக்கிறோம் ஆகவே பத்தை விட குறைவு தான் ஆகவே கீழே ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறோம் பிரிண்ட் ஹெலோ அப்போ வயலுங்கிற அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் நிபந்தனையை முதல்ல பார்க்கும் சி என்பது பத்தை விட குறைவாண்டு ஆம் குறைவு தான் சி என் பூச்சியமாக இருக்கிறதால குறைவு தான் ஆகவே பிரிண்ட் ஹெலோ என்று சொல்லும் அதுக்கு கீழேயே நாங்க சி சமன் சியோட ஒன்று கூட்டுன்னு சொல்றோம் அப்ப ஏற்கனவே பூச்சியமா இருந்த சி இப்ப ஒன்று கூடிடும் அப்ப சியின் பெருமதி இப்ப ஒன்றாக இருக்கும் ஆக திரும்ப அது வயலுக்கு போகும் நல்ல கவனிங்க வயலுக்கு தான் போகும் அதுக்கு மேலே போகாது வயலுக்கு போகும் வயலுக்கு போகும்போது அது திரும்ப அந்த நிபந்தனையோ செக் பண்ணி பார்க்கும் இப்ப சீடு பெருமதி ஒண்ணு இப்பவும் அது பத்த விட குறைவு தான் அது திரும்ப வரும் பிரிண்ட் ஹெலோ ரெண்டாவது முறையும் பிரிண்ட் பண்ணிட்டு அப்ப அது கீழே வரும் போது சீயோட இப்ப ஒண்ணு திரும்ப கூடுது அப்ப சீட பெருமதி இப்ப ரெண்டு ஆகுது திரும்ப வயலுக்கு போகும் சீ வந்து இப்ப ரெண்டு பத்த விட குறைவு தான் அப்ப திரும்ப பிரிண்ட் ஹெலோ அப்படியே அப்படியே போயிட்டு இறுதியில ஒன்பதா இருக்கும் போது பிரிண்ட் ஹெலோ பிரிண்ட் பண்ணும் ஆனால் அது பத்தாவது முறையா பிரிண்ட் பண்ணிருக்கு காரணம் என்னன்னா நாங்க பூச்சியத்துல இருந்து பிரிண்ட் பண்ணிட்டு வரோம் ஆக ஒன்பதாவது வரும்போது பிரிண்ட் பண்ணினா அது பத்தாவது தான் பத்து முறை பிரிண்ட் ஆகி முடிஞ்சிருக்கு அப்பவும் திரும்ப கீழே வரும் சீட பெருமதி ஒன்று கூடி பத்தாகும் திரும்ப வாயிலுக்கு போகும் இப்ப சீட பெருமதி பத்து அது பத்தை விட குறைவான பார்ப்போம் அது நிபந்தனை பிழை பத்து என்பது பத்தை விட குறைவல்ல ஆகவே நிபந்தனை பிழை ஆகவே இந்த வயல்ல லூப்ப விட்டு வெளியே வந்து வெளியே என்ன என்ன கீழே வரும் கீழே வேற ஸ்டேட்மெண்ட் இருந்தா அது சைட் பார்ப்போம் உதாரணத்துக்கு கீழே டன்னு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இருந்தா வெளியே வந்து அந்த ஸ்டேட்மெண்ட செயல்படும் அப்ப இதுல என்ன நடக்குது நேரா வந்த ஸ்டேட்மெண்ட் இங்க ஒரு சுத்துன்னு சுத்து சுத்திட்டு அதுக்கு பிறகு திரும்ப கீழே நேரா போகும் திரும்ப பாருங்க நேரா சீக்வன்ஸா வந்த அந்த ப்ரோக்ராம் ஃபுளோ இந்த வயல்ல மட்டும் சுத்தும் எத்தனை முறை சுத்துங்கிறது அந்த நிபந்தனையை பொறுத்து தான் நடைபெறும் நாங்க இங்க பத்து வரை சுத்துறதுக்கு ஏற்பாடு செஞ்சிருக்கோம் ஓகே இப்ப இதை கொஞ்சம் விளக்கம் பார்ப்போம் இந்த உதாரணத்துல பாருங்க இதுல ஸ்கிப்பிங் ரோ பிளே பண்றாங்க அந்த கேர்ள் வந்து எத்தனை முறை ஸ்கிப் பண்றாங்கிறத அந்த போய் கவுண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கார் அப்ப இங்க டீச்சர் இருக்கிறாங்க டீச்சர் சொல்லுவாங்க இந்த போய் இருபது கவுண்ட் பண்ணி முடிச்ச உடனே ஸ்டாப் பண்ணி சொல்லுவான் ஆகவே இங்க கவுண்ட் பண்றதுக்கு அந்த போய் இருக்கிறாரு அத நிப்பாட்டுறதுக்கோ அல்லது ஸ்கிப்பிங் ஆரம்பிங்கன்னு சொல்றதுக்கோ டீச்சர் இருக்கிறாங்க போய் கவுண்ட் பண்றாரு டீச்சர் ஓட பண்ணுவாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க இல்லாட்டி நீ பாட்டுங்க 
அப்ப நாங்க சொல்லுவோம் இவர்தான் பெர்ஃபார்மர் இந்த வேலையை செய்யறாள் இவர் கவுண்டர் இவர் வந்து டெர்மினேட்டர் டெர்மினேட்டர் நிறுத்துறார் ஓகே திரும்ப அந்த உதாரணத்தை சொல்றேன் கேர்ள் வந்து பிளே பண்ணி கொண்டு இருக்கிறார் அந்த பாய் கவுண்ட் பண்ணிட்டே இருக்கிறாரு ஒன்றுல இருந்து ஒன் பை ஒன்னா கவுண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு டீச்சர் வந்து இருபதுண்டா இருபதுல வச்சு ஓகே ஸ்டாப் பண்ண சொல்ல போறா அல்லது முப்பதுண்டா முப்பதுல வச்சு ஸ்டாப் பண்ண சொல்ல போறா அவர் விரும்புகிற இடத்துல ஸ்டாப் பண்ண சொல்ல போறா இதேதான் எங்களோட இந்த வைல் லூப் உதாரணத்திலையும் இங்க கவுண்ட் பண்றதுக்கு ஒரு ஆள் இருக்கிறாரு அவர் தான் சி சி கோடு சி பிளஸ் ஒன் அவர் ஒவ்வொரு முறையும் கவுண்ட் பண்ணிட்டே இருப்பாரு ஒரு ஹெலோ பிரிண்ட் பண்ணியாச்சு ரெண்டு ஹெலோ பிரிண்ட் பண்ணியாச்சு மூணு ஹெலோ பிரிண்ட் பண்ணியாச்சு அப்படியே அவர் கவுண்ட் பண்ணிட்டு இருப்பார் இந்த யார் டெர்மினேட்டர் அவர் தான் டெர்மினேட்டர் அவர் தான் அங்கே பார்த்துட்டுப்பார் நிபந்தனை எப்போ பிழைக்குதோ உடனே நிப்பாட்டிடுவார் ஸ்டாப் பத்து சி வந்து பத்தாகணும் உடனே நிப்பாட்டிடுவார் பத்து வந்து பத்தை விட குறைவில்லை என்பதால் நிப்பாட்டிடுவார் அப்போ அவர் தான் டெர்மினேட்டர் அதுதான் இங்கே நடக்குது இப்ப இந்த இடத்துல பத்து முறை ஹலோ வேண்டா பத்து நூறு முறைண்டா அந்த பத்து நூறு ஆக்கி விட்டா சரி ஆயிரம் முறைண்டா ஆயிரம் ஆக்கி விட்டா சரி வேற எந்தவும் மாத்த தேவையில்லை அப்ப இந்த லூப்புங்கிறது எப்படி உதவி செய்யுதுன்னு பாருங்க ஆஹ் பல முறை ஒரே மாதிரி கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி வேலையில செய்யறதுக்கு இந்த லூப்புகளை பயன்படுத்தும் வயல் லூப் அப்ப பத்து முறை ஹலோ பிரிண்ட் பண்ண பிறகுதான் ஒரு முறை டன் பிரிண்ட் ஆகும் ஏன் அது டன்னும் பத்து முறை பிரிண்ட் ஆக இல்ல என்று பாத்தீங்கன்னா இண்டென்டேஷன் இந்த வயலுக்கு சம்பந்தம் இருக்கு காட்டணும் அதைய பயன்படுத்தி கீபோர்ட டெப் கீய பயன்படுத்தி அதை உள்ள தள்ளணும் ஒரு முறை ஒரு முறை பிளஸ் பண்ணா உள்ள வந்துடும் ஆஹ் உள்ள தள்ளி வைக்கணும் அப்ப இந்த ரெண்டு வரியும் தான் உள்ள தள்ளி இருக்கு ஆகவே அது ரெண்டு தான் வயல் கணக்கு சொந்தமாக எடுத்துக்கொண்டு லூப் பண்ணும் இந்த பிரிண்ட் டன்னு இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வெளியில இருக்குது ஆகவே அது கணக்கானதாக எடுத்துக்கொள்ளாது அப்ப இந்த பின்டன்னும் பத்து முறை வரணுமா இருந்தால் இதை நாங்க டெப்கிய பயன்படுத்தி உள்ள தள்ளி வச்சால் போதும் ஆகவே ஹெலோவும் டன்னும் பத்து பத்து முறை பிரிண்ட் ஆகும் ஏனே ப்ரோக்ராமிங் மொழிகள்ல கேர்லி பிரக்கெட் அல்லது ஆஹ் ஓ கேர்லி பிரக்கெட் பயன்படுத்துவாங்க இந்த வயலுக்கு இது இந்த வழிகள்லாம் சொந்தம்னு காட்டுறதுக்காக அங்க ஆரம்பிச்சு இங்க முடிப்பாங்க இங்க அப்படியான ஒன்று இல்லை பைத்தன்ல பைத்தன்ல ஒன்லி இந்த இன்டென்டேஷனை வச்சு தான் கண்டுபிடிக்குது வயல் தனக்கான ஸ்டேட்மெண்ட் தான் என்னெல்லாம் இருக்கு கீழே சொல்லி அப்ப இந்த இடத்துல நாங்க ரெண்டு தான் கொடுத்துக்கிறோம் வயலுக்கு சொந்தமான பிரிண்ட் அண்டுங்கிறது அந்த வயல விட்டு வெளியே இருக்கிற ஸ்டேட்மெண்ட் ஆகவே வயல் சுற்று முடிந்த பிறகு டன் ஒரு முறை பிரிண்ட் ஆகும் இதை நாங்க பிராக்டிஸ் பண்ணி பார்ப்போம் இதுக்காக நான் பயன்படுத்த போறது பைத்தண்ட ப்ரோக்ராமிங் அந்த ஃபைல அப்ப அதுல நான் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோ அது உள்ள மாதிரி டைப் பண்றேன் வயல் சி ஸ்மால் தேன் டென் எப்போ நிபந்தனை நிபந்தனை போட்டாலும் கோலன் மார்க் கட்டாயம் போடணும் அது பிறகு என்டக்கி அமைச்சா தானாகவே இன்டென்டேஷன் வந்துட்டு அது பைத்தன்ல உள்ள ஸ்பெஷல் விஷயம் அது பிறகு நான் சொல்றோம் கொட்டேஷனுக்குள்ள ஹலோ இந்த கொட்டேஷன் சிங்கிளும் பாவிக்கலாம் டபுளும் பாவிக்கலாம் பைத்தன் ரெண்டையும் எக்ஸப்ட் பண்ணும் ஆனால் டபுள் ஆரம்பிச்ச டபுள் முடிக்கணும் சிங்கிள் ஆரம்பிச்ச சிங்கிள் முடிக்கணும் ஓகே நிறைய விதிமுறைகள் இருக்குது அப்ப சி ஈக்குவல் டு சி பிளஸ் ஒன் ஓகே இப்ப நாங்க அந்த டன்னையும் வெளியால பிரிண்ட் பண்ணுவோம் டால் அந்த இன்டென்டேஷன் அழிச்சு போட்டு நான் இது பண்றேன் இப்ப பிரிண்ட் சமான் கொடுத்த உடனே பாருங்க பிங்க் கலரா மாறி இல்லை காரணம் நான் கேபிட்டல் பாவிச்சுக்கிறேன் பைத்தன் வந்து கேஸ் சென்சிட்டிவ் தட் மீன்ஸ் சிம்பிள் லேட்டஸ்ட் வந்து கீபோர்ட் டைப் பண்ணு ஓகே பிராக்கெட் கூட நான் டான் பண்ணி கொடுக்குது ஓகே இத ரன் பண்றதுக்கு சேவ் பண்ணிட்டு நாங்க ரன் பண்ணுவோம் ரன் ரன் மாடியூல் கொடுத்த உடனே பைத்தண்ட ஷெல் விண்டோல ஹலோ பத்து முறை அண்ட் டன் ஒரு முறை பிரிண்ட் ஆயிடுச்சு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் பத்து முறை பிரிண்ட் ஆயிடுச்சு ரைட் அப்ப அது பூஜ்ஜியத்துல ஆரம்பிச்சு ஒன்பது வரைக்கும் பிரிண்ட் ஆகும் போது பத்து வந்துடும் எங்களுக்கு எங்களுக்கு தேவை பத்துங்கிறதால அது ஒரு பிரச்சனையா இல்ல ரைட் அது பூஜ்ஜியத்துல ஆரம்பிச்சாலும் சரி ஒன்றுல ஆரம்பிச்சாலும் சரி ஓகே அல்லது ஒன்று போடுற இருந்தா நாங்க இதுல வந்து சி ஈக்குவல் டு ஒன்னு கொடுக்கணும் இங்க கொடுக்கணும் ஸ்மால் தேனோ ஈக்குவல் இங்கிற ஆப்பரேட்டர் கொடுக்கணும் இந்த ஆப்ரேட்டர் என்னென்ன இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியாட்டி கம்பாரிசன் ஆப்ரேட்டர் தனி வீடியோ இருக்குது இதுல டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் போடுறோம் அதை பார்த்து தெரிஞ்சு கொள்ளுங்க அப்ப ஸ்மால் தேன் ஈக்குவல் போட்டாலும் அதே அவுட் புட் தான் வரப்போகுது ஆஹ் ஏன்னா ஒன்னுல ஆர
ஏன்னா நாங்கள் ஒன்றுலேருந்து ஆரம்பிக்க வச்சிருக்கிறோம் இப்போ ரன் பண்ணி பார்ப்போம் திரும்பவும் அதே ரிசல்ட் வரும் வைக்கினை வந்த அந்த ரிசல்ட்டுக்கு கீழே அதே ரிசல்ட் வரும் ஓகே இப்போ நான் திரும்ப போவோம் அப்போ இந்த உதாரணம் உங்களுக்கு ஓகே அதோட நாங்கள் திரும்ப அந்த பிரிண்ட் டன்ங்கிற ஸ்டேட்மெண்ட்டை நான் உள்ள தள்ளி வைக்கிறேன் அப்போ வயலுக்கு அது சொந்தமாக்கி விடுறோம் அந்த இதை அப்போ சேவ் பண்ணி திரும்ப ரன் பண்ணுவோம் இப்போ பாருங்க ஹெலோ டன் ஹெலோ டன் ஹெலோ டன் ஹெலோ டன் வந்துடுச்சு பத்து முறை எல்லாமே வந்துடுச்சு காரணம் இந்த பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் அந்த வயலுக்கு உள்ளே போட்டு விடுறோம் ஆகவே அது அந்த மாதிரி நடக்கும் அப்போ நாங்கள் அதை திரும்ப பழையபடி வெளியேறிட்டோம் ஓகே இப்ப நாங்க எக்ஸாம்பிள் டூவை பார்ப்போம் வயல் லூப்ல நாங்க இப்ப சி போட்டு சி பிளஸ் ஒன் பிரிண்ட் சி அப்ப ஹெலோட் கொடுத்தோம் இப்ப அந்த சிங்கிற வேறு விலையே பிரிண்ட் பண்ண சொல்றோம் அப்ப சீர பெருமதி பூச்சியம் இங்க பூச்சியம் வந்து பத்து விட குறைவு ஆகவே உள்ள வரும் வயல் உள்ள வரும் உள்ள வரும்போது அங்க ஒரு கமா ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன சொல்லுது சீயோட ஒன்ன கூட்டு அப்ப பூச்சியமா இருந்து ஒன்னாயிரும் ஒன்னாகன ஒரு கீழே வந்தால் அங்க ஒரு பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கு அவர் என்ன சொல்றாரு சீய பிரிண்ட் பண் அப்ப சீக்குள்ள ஒன்னு இருக்குது அப்ப ஒன்னு பிரிண்ட் ஆகும் திரும்ப மேல வயலுக்கு போகும் வயலுக்கு போகும்போது சீ ஒன்னு தான் இப்ப ஒன்னு பத்தை விட குறைவு தான் ஓகே அப்படி கீழே வந்தால் திரும்ப ஒன்னு கூடுது அப்ப சீ வந்து இப்ப ரெண்டு ஆகுது அது கீழே வரும்போது சீ பிரிண்ட் சீன்னு சொல்லுது அப்ப இப்ப ரெண்டு பிரிண்ட் ஆகும் இப்படி ஒன்னு ரெண்டு மூணு பத்து வரைக்கும் ஸ்கிரீன்ல பிரிண்ட் ஆகிறதுக்கான ஏற்பாடு தான் இது அதை டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துருவோம் நாங்க அந்த ஈக்குவல் நாம இல்லாம வைக்கிறோம் சி வந்து பூச்சியமாக்குவோம் இந்த பிரிண்ட் ஹெலோ எடுத்துட்டேன் சி ஈக்குவல் டு சி பிளஸ் ஒன் இந்த பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் உள்ள எடுத்து டன்னுங்கிறது அழிச்சு போட்டு நான் சியே கொடுக்குறேன் வேறு வேறு பிரிண்ட் பண்ணு சிய பிரிண்ட் பண்ணாது சீல உள்ள பெருமதியை தான் பிரிண்ட் பண்ணும் ஏன்னா சிங்கிறது ஒரு வேரியபிள் இந்த இடத்துல வேரியபிள்னா என்னன்னு தெரியாது வேரியபிள்ஸ் தனியா ஒரு வீடியோ இருக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் போடுறோம் பாத்துக்கோம் ஓகே இப்போ ரன் பண்ணுவோம் எஃப் ஃபைவ் ஒன் டு டென் ஒன் டு டென் பூச்சியமா இருந்த சி இங்க வரும்போது ஒன்னு கூடுறதால ஒன்னு ஆகுது அவ பிரிண்ட் சின்னு சொல்லும்போது ஒன்னு பிரிண்ட் ஆகுது அடுத்த முறை மேல போயிட்டு கீழே வரும்போது சி ஒன்னு கூடுது அப்ப ரெண்டு ஆகுது சி அப்ப ரெண்டு பிரிண்ட் ஆகுது இப்படி இப்படியே போகுது நூறு ஆக்குறேன்னா நூறு நூறு ஆக்கி விட்டா நூறு முறை சேவ் ரன் ரன்னுக்கு எஃப் ஆகும் நூறு வரையும் பிரிண்ட் ஆகிட்டு ஸ்கால் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா ஒன்னுல இருந்து நூறு வரைக்கும் பிரிண்ட் ஆகும் இப்ப சி ஈக்குவல் டு சி பிளஸ் டூ நான் மாத்தி விட்டேன்னா ரெட்டை ஆண்கள் மாத்திரம் பிரிண்ட் ஆகும் ரெண்டு ரெண்டா கூடி பிரிண்ட் ஆகும் அதை பாத்தீங்கன்னா விளங்கும் ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு பத்து பன்னெண்டு அப்படி போகுது நூறு வரைக்கும் பிரிண்ட் ஆகும் ரைட் இதே மாதிரி ஒற்றையை நாக்குறதுக்கும் இதை ஒன்னாக்கி போட்டு இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கீழ கொண்டு வரணும் நீங்க வீடியோ நிப்பாட்டி வச்சு போட்டு ஆறுதலாக ஒவ்வொன்றா ஒவ்வொரு லைனா யோசிச்சு யோசிச்சு பார்த்தா விளங்கும் ஏன் அது கீழே கொண்டு வந்து ஏன்னா ஒன்னு ஆகும்போது முதல்ல ஒன்னு பிரிண்ட் ஆகணும் அதுக்கு பிறகு தான் ரெண்டு கூடணும் ரெண்டு கூடி மூணு ஆகும் ஆஹ் என்ற அடிப்படையில் அதை நான் செஞ்சிருக்கிறேன் ஆகவே ஆரம்பத்தில் பூச்சியம் பிரிண்ட் ஆக தேவையில்ல ரெண்டு இருந்து ஆரம்பிச்சா போதும் அதனால நான் அதை மேல போட்டு இப்ப ஒன்னுங்கிறது பிரிண்ட் ஆகணும் அதுக்கு பிறகு ரெண்டு ரெண்டா கூடணும் ஓகே இப்ப ரன் பண்ண எஸ் ஒற்றை எண்கள் பிரிண்ட் ஆகி ஒன்னு மூணு அஞ்சு ஏழு ஒன்பது ஒற்றையும் பிரிண்ட் ஆகுது ஓகே அப்ப அதுல சில சில சேஞ்சஸ் செஞ்சு நீங்க வேற வேற அவுட் புட்டால பெற்றுக்கொள்ளலாம் ஓகே தட்ஸ் இட் இப்ப அதுக்கு இல்ல இந்த மத்த ஸ்டேட்மெண்ட்கள் நாங்க போட்டு அது ஒரு முறை பிரிண்ட் ஆகும் லூபிஸ் ஓவர் பிரிண்டட் த நம்பர்ஸ் ஏன் நாங்க இன்டர்டேஷன் கொடுக்கறதால அது வயலுக்குள்ள ஸ்டேட்மெண்டாக இருக்காது ஆகவே வயல்ல அந்த நூறு வரைக்கும் அல்லது பத்து வரைக்கும் பிரிண்ட் பண்ணிட்டு வெளியே வந்து தான் இந்த ரெண்டு வரைக்கும் பிரிண்ட் ஆகும் இது வரைக்கும் நாங்க பார்த்துட்டோம் தட்ஸ் இட் அடுத்து எரேஸ் பார்ப்போம் என்ன எரேஸ் நான் பூச்சியம் ஒரு பங்கன் அப்ப அந்த நேம்டு நீளத்தை கண்டறிந்து லென்த் லென்த்ங்கிற வேரியபிள்ல போட்டு வைக்கணும் இப்ப மேல உள்ள பேரின் படி அந்த நீளம் அஞ்சு அஞ்சு எழுத்துக்கள் உள்ளன அப்ப லென் பங்கன் அந்த நேம்டு நீளத்தை எடுத்து லென்த் உள்ளது கொடுக்கும் இப்ப நாங்க சொல்றோம் 
சி ஸ்மாலர் தேன் லென்ஸ் இப்போ இந்த உதாரணத்துக்கு போய் அஞ்சு நீங்க வேற ஒரு பேர் கொடுத்து ஏழு ஏழு எழுத்துக்கள் கொண்ட பேர் கொடுத்தா ஏழு எடுத்துக்கொள்ளும் ஆகவே நாங்க பேரை மட்டும் கொடுத்தா போதும் அது நீங்களுக்கு தானாக தண்டு குறிச்சு கொள்ளும் ஆகவே சி வந்து லென்த்தை விட குறைவா இருந்தால் அவர் சி என்ன பூச்சியம் எப்படியுமே பேர் ஒண்ணு கொடுத்தா எப்படியுமே லென்த் வந்து ஒன்னு அல்லது ஒண்ணுக்கு கூட தான் இருக்கும் ஆகவே அது வரைக்கும் இது செய்யும் இப்ப என்ன செய்ய போகுது நேம்ட அந்த சி ஏ பிரிண்ட் பண்ணட்டுமா அதாவது நேம்ட சிங்கிறது பூச்சியம் அப்ப நேம்ட பூச்சியம் இந்த ஏங்கிறது தான் குறிக்குது ஆகவே முதலாவது கெபிட்டல் ஏ பிரிண்ட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் சியோட ஒன்னு போடுது திரும்ப வரும்போது சி வந்து ஒன்னா இருக்கும் ஆகவே என் பிரிண்ட் ஆகும் இப்படியே போகும் நாங்க உதாரணத்தை பிராக்டிக்கல் செஞ்சு பார்ப்போம் இப்ப இதுல வந்து நேம் பூச்சியம் முதலாக வரும்போது நேம் பூச்சியமா இருக்கும் அப்ப நேம் இந்த ஸ்கேப் பிரேக்கெட்ல பூச்சியம் போட்டா என்ன அர்த்தம்டா நேம்ல உள்ள முதலாவது எழுத்து நேம் கொடுத்து ஸ்கேப் பிரேக்கெட்டுக்குள்ள ஒன்னு கொடுத்தா ரெண்டாவது எழுத்து ரெண்டா எரேல வந்து இண்டெக்ஸ் வந்து பூச்சியத்துல ஆரம்பிக்கும் எரேஸ்னா என்னன்னு தெரியாது அதுக்கான தனியா வீடியோ இருக்கு அதுக்குரிய லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல போறோம் பாத்துக்கோங்க ரைட் அப்ப சி வந்து பூச்சியம் ஆகிறதால நேம் வந்து இங்க ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டுக்குள்ள பூச்சியம் வரும் அவ பூச்சியமாவது எழுத்துங்கிறது கெபிட்டல் ஏ அப்படி அடுத்த மாதிரி வரும்போது சி வந்து ஒன்னா மாறி இருக்கும் அப்ப ஒன்னாவது எழுத்துங்கிறது இந்த இடத்துல சிம்பிள் என் எப்படி போயிட்டு அப்ப எரேக்குரிய இண்டெக்ஸ் காட்டப்பட்டிருக்குது முதலாவது எழுத்துக்கு எப்பவுமே பூச்சியம் அதுக்கப்புறம் ஒன்னு ரெண்டு மூணு போகும் அஞ்சு எழுத்து இருந்தால் கடைசி எழுத்துக்கு நாலுங்கிற இண்டெக்ஸ் கொடுக்கப்படும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்ப முதலாவது எழுத்து பூச்சியமா இருக்கும் இண்டெக்ஸ் வந்து பூச்சியமா இருக்கும் கடைசி எழுத்து வந்து எத்தனை எழுத்து இருக்கிறோ அதோட ஒண்ணு குறைவா இருக்கு ஓகே லெட்ஸ் ட்ரை திஸ் நேம் ஈக்குவல் டு நான் அதுல உள்ள மாதிரி பேரை கொடுக்குறேன் அதுக்கப்புறம் நாங்க சி ஈக்குவல் டு பூச்சியம் சொல்றோம் அதுக்கப்புறம் லென்த்ன்னு ஒரு வேரியபிள் இதுக்கு வேற பேரம் கொடுத்து கொள்ளலாம் நான் விலங்குறது லென்த்ன்னு கொடுக்குறேன் லென்னுங்கிறது ஃபங்க்ஷன் அதை மாத்த இல்லாது அது மூன்று எழுத்து அந்த எழுத்து அப்படியே கொடுக்கணும் லென் ஆஃப் த நேம் லென் ஆஃப் த நேம் நேம்ட நீளம் ஓகே இப்ப நாங்க சொல்றோம் வாயில் சி ஸ்மால் தேன் லென்த் கோலன் மார்க் கொடுக்கணும் நிபந்தனை கொடுக்க கோலன் மார்க் கட்டாயம் கொடுக்கணும் அதுக்கு பிறகு பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் நாங்க என்ன சொல்றோம் நேம்ட சியாவது எழுத்த பிரிண்ட் பண்ணும் சியாவது மீன்ஸ் அதுல எத்தனை இண்டெக்ஸ் இருக்கோ அத்தனையாவது எழுத்து அதுக்கப்புறம் நாங்க அத கட்டாயம் சி ஈக்குவல் டு சி பிளஸ் ஒன்னு கொடுக்கணும் அப்பதான் அடுத்தடுத்த எழுத்துக்கு போகும் அதோட போக முடி சி ஈக்குவல் டு சி பிளஸ் ஒன் இல்லாட்டி முடியாம திரும்ப திரும்ப சுத்திக்கிட்டே இருக்கும் முதலாக எழுத்தை மட்டுமே பிரிண்ட் ஆகிட்டு இருக்கும் அது இன்ஃபினிட்டி லூப் சொல்றோம் ப்ரோக்ராம் எரர் ஆகும் ஓகே நாங்க இப்போ ரன் பண்ணி பார்ப்போம் இந்த பாருங்க அதுல உள்ள எழுத்துக்கள் கீழே 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 பிரிண்ட் ஆகி ஒன் பை ஒன் அதாவது நேம் நாங்க எதாவது கொடுத்தா கம்ப்யூட்டர் அதை ஆட்டோமேட்டிக்கா எரையாக எடுத்துக்கொள்ளும் அது பைத்தான் வந்து அதை எரையாக எடுத்துக்கொள்ளும் ஆகவே எரையில உள்ள ஒவ்வொரு எலிமெண்டாக கருதி கொள்ளும் ஒவ்வொரு எழுத்தையும் ஆகவே அந்த ஒவ்வொரு எலிமெண்டையும் நாங்கள் தனித்தனியா பிரிண்ட் பண்ண வைக்கலாம் இந்த மாதிரி ஆனால் இந்த பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் எப்பொழுதுமே அடுத்தடுத்த வழியில தான் பிரிண்ட் பண்ணும் அவர் பக்கத்து பக்கத்துல வரணுமா இருந்தால் இதை மாடிஃபை பண்ணணும் இந்த பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ல கமாண்ட் போட்டு எண்டுன்னு ஒரு கீவேர்டு இருக்கு எண்ட் ஈக்குவல் டு ஒரு எஃபோஸ்டி ஸ்பேஸ் எஃபோஸ்டி ஸ்பேஸ் ஒன்று கொடுத்துக்கிறதால ஒவ்வொரு இடத்துக்கு இடையில ஸ்பேஸ போட்டு போட்டு பக்கத்து பக்கத்துல பிரிண்ட் பண்ணணும் ரன் பண்ணி பாப்போம் எஸ் அது நாங்க ஸ்பேஸுக்கு பதிலா டேஷ் கொடுக்கலாம் விரும்பின குறியீட்டை கொடுக்கலாம் கொட்டேஷன் மார்க் உள்ள எந்த குறியீடையும் கொடுக்கலாம் டேஷோட பிரிண்ட் பண்ணி எண்ட் அதாவது இதோட முடியணும் அர்த்தம் எண்ட் ஆக ஒவ்வொரு எழுத்தும் டேஷோட முடியுது கடைசியில எஃப் பிறகும் டேஷ் வந்துருக்கு அப்ப நாங்க அதுல எந்த ஸ்பேஸும் டேஷும் இல்லாம வெறும் கொட்டேஷன் மார்க் மட்டும் கொடுத்திருந்தால் பேரை வந்து இருந்த மாதிரி பிரிண்ட் பண்ணும் இப்ப இதுல நாங்க என்ன மாடிபிகேஷன் செய்ய போறோம் எப்படின்னா லென்த் அது போல நடக்கணும் இப்ப நாங்க சொல்றோம் லென்த் எங்க போட்டு இந்த பக்கம் லென்த் வந்து பூச்சியத்தோட சீயோட பெருசா இருந்தா 
சியோட பெருசா இருந்தா இது சி லென்த் தான் போக போட்டு பார்க்கணும் சி வந்து பூச்சியம் அப்ப இந்த இடத்துல லென்த் ஈக்வல் லென்த் மைனஸ் ஒன் இப்ப பெரிய தானத்தை முன்னால போட்டு அது சியோட போட்டு பார்த்து இது பெருசா இருக்கிற வரைக்கும் இது இந்த வேலையை செய்யும் சொல்றோம் அது பெருசா தான் இருக்குது ஏன்னா அது அஞ்சு எழுத்து எழுத்து அஞ்சு இருக்கிறது அஞ்சு தான் இருக்க போகுது அப்ப பெருசா தான் இருக்குது அப்ப நடக்கும் வேலை ஆனா நாங்க அவ்வளவு போது ஒன்னு ஒன்னு கழிச்சுட்டே வரோம் ஒவ்வொரு முறையும் ஒன்னு ஒண்ணு கழிச்சுட்டே வரோம் அப்போ அந்த லென்த்ல பேர் வந்து குறைஞ்சிடும் இந்த சீக்கு பதில லென்த்தே போடுறோம் அப்ப நல்லா ஆகுதா நீங்க லென்த் வந்து இந்த நேம்ட நீளத்தை தான் எடுக்கும் அப்ப நேம்ட நீளம் வந்து ஐந்து அவ லென்த்ல பேர் மாதிரி ஐந்து அவ முதல் முறையா வரும்போது ஐந்தாவது பிரிண்ட் ஆகும் ஆனால் இந்த பேரை பொறுத்தவரை ஐந்தாவது ஒரு இண்டெக்ஸ் கிடையாது கடைசி எழுத்து அஞ்சாவது எழுத்தா இருந்தாலும் அதோட இண்டெக்ஸ் வந்து நாலாக இருக்கு ஆக நான் இதுல ஒரு மைனஸ் போடுறோம் மைனஸ் ஒன் அப்ப இதுல நடக்கிற மேஜிக்க பாருங்க என்ன நடக்குதுன்னு நான் ரிவர்ஸ்ல வரோம் மே பெரிய தானத்துல இருந்து கீழே வரோம் முதல்ல பூஜ்யத்துல இருந்து மேல போனோம் இப்ப பெரிய தானத்துல இருந்து கீழே பூஜ்யம் வரைக்கும் வரோம் அப்படின்னா என்ன நடக்க போகுது பேர் வந்து ரிவர்ஸ்ல பிரிண்ட் ஆக ரிவர்ஸ்ல பிரிண்ட் ஆகும் இந்த வேலை ரிவர்ஸ்ல நடக்க போகுது ஏன்னா நான் கடைசி எழுத்துல இருந்து கீழே வரைக்கும் வந்தேன் அப்ப எந்த விஷயத்தையும் ரிவர்ஸ்ல மாத்துறதுக்கு இந்த ப்ரோக்ராம பயன்படுத்தலாம் இது அஞ்சு எழுத்தா இருந்தாலும் இருக்கலாம் இன்னொரு பெரிய ஒரு வசனமா இருக்கலாம் பெரிய சொல்லா இருக்கலாம் அதை ரிவர்ஸ் பண்ணி விடுறதுக்கு இது இது பண்ணு ரைட் இப்ப நாங்க இது அவ்வளவு முக்கியம் இல்லாத விஷயம் இருந்தாலும் நான் செஞ்சு காட்டுறேன் அது வேணும் நாங்க இதுல அவதானிப்பீங்க முதல் எழுத்து சிம்பிளாகவும் கடைசி எழுத்து கப்பிட்டல் ஆகும் அதை கூட மாத்தலாம் அதுக்கு சில 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 ஃபங்க்ஷனை பார்க்கணும் ஆனா இந்த வீடியோ வந்து வழியில பத்திரிக்கிறதால நாங்க நேரத்தை மிச்சப்படுத்துறதுக்காக நாங்க அதை தவிர்க்கிறோம் ஓகே ரைட் அப்ப அப்படி நடக்கும் அடுத்தது கண்டினியூ கீவேர்டு வயலுக்குள்ள எப்படி பயன்படுத்துறது உதாரணம் பார்ப்போம் டெக்ஸ்டுங்கிற வேலியபிள்களுக்கு வேர்ல்டு கமா கப் கமா ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி கமா ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி டிகிரி என்று போடணும் ரைட் அவர் சி ஈக்குவல் டு பூச்சியம் அது கவுண்டிங் பர்பஸ்க்காக வச்சுக்கணும் லென்த் அதே போல லென்த் எடுக்கிறோம் நீங்களும் அந்த பேர்ல லென்த் எடுத்த மாதிரி இதுல லென்த் எடுக்கிறோம் அவ இதுல எத்தனை எழுத்துக்கள் இருக்கு அத்தனைக்கும் லென்த் கவுண்ட் பண்ணப்படும் இதுல ஸ்பேஸ் இருக்குது ஸ்பேஸுக்கும் சேர்த்து கவுண்ட் பண்ணப்படும் அது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்ப சி வந்து ஸ்மாலர் தான் லென்த் அது பழையபடி அது நாங்க இத்தனை செஞ்ச மாதிரியே தான் லென்த் வந்து ஒரு இருபது உதாரணத்தை வச்சுக்கொண்டா இருபது மொத்தம் இருபது எழுத்துக்கள் இருக்கின்ற இருபது அப்ப அதோட சி வந்து சின்னது தான் பூச்சியம் அப்ப அதுல ஒரு இஃப பாவிக்கிறோம் இதுல தான் இங்கன வித்தியாசமா பாவிக்கிறோம் இஃப பாவிக்கிறோம் டெக்ஸ்ட் சி அதாவது டெக்ஸ்ட்ங்கிறது மேல அந்த அதுல சி அந்த பூச்சியம் தான் இப்ப பூச்சியம் பூச்சியமாவது அந்த எழுத்து கமாவான்னு பாக்கு கமா இருந்தால் சியோட ஒன்ன கூட்டிட்டு வரும்போது <laughs> எழுத்து அது கமாவாண்டு பாத்துக்கொள்ளு வேற எழுத்தா இருந்தா ஒன்னும் சொல்லாது கமாவா இருந்தா கண்டினியூனு கொடுக்குது ஏன் கண்டினியூனு நான் இப்ப சொல்றேன் அப்ப அதுக்குள்ள பிரிண்ட் கமான்னு கொடுத்துட்டோம் அது வேலை போல அப்ப அந்த இஃபுக்குள்ள மாட்ட மாட்டாட்டி இந்த பிரிண்ட் ஆகும் இஃபுக்குள்ள எப்ப மாட்டும் அந்த எழுத்து கமாவா இருந்தா ஏன்னா இங்க நாலு கமா இருக்குது மூணு கமா மன்னிக்க மூணு கமா இருக்கு இந்த மேல கொடுத்த அந்த டெக்ஸ்ட்ங்கிற அந்த வசனத்துல மூணு கமா இருக்கு அப்ப மூணு முறை இந்த இஃபுக்குள்ள வரும் இந்த உதாரணத்தின் படி எங்களுக்கு தெரியாம கூட இருக்கா இத்தனை கமா இருக்கு எங்களுக்கு தெரியாது எனக்கு மூணு கமா வரும் அப்ப இதுல என்ன சொல்லிக்கிறேன்டா கமா வந்தால் சியோட ஒன்ன கூட்டி போட்டு கண்டினியூ கண்டினியூ மீன்ஸ் திரும்ப வயலுக்கு போயிரு கீழே போகாது கீழே உள்ள எந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் நீ எக்ஸிக்யூட் பண்ணாத நாங்க வயலுக்குள்ள கொடுக்க ஸ்டேட்மெண்ட் எல்லாம் கடை வரிசை வரிசையாக அப்படியே எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் முதல்ல பார்த்துட்டோம் ஆனால் இங்க இந்த பிரிண்ட்டுங்கிறது வயலுக்குள்ள இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துக்கிறோம் அந்த மேல கண்டினியூ இருக்குது கண்டினியூ எப்ப வேலை செய்யணும் இந்த இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆகும் போகுது அப்ப கமா வந்தால் 
பெயிண்டிங்கும் பண்ணும் அப்படின்னா கமலமாக பெயிண்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்றது தான் அது வேற எந்த ஒரு கமலாவும் பெயிண்ட் பண்ணு கமலம் இருந்தாலும் அதை விட்டு போட்டு கண்டினியூ பண்ணு கண்டு சொல்ற மாதிரி ஓகே அப்ப பிரிண்ட் பண்ணின பிறகு ஒன்னு கூட்டணும் ஆக இது வந்துருக்கு ஆனா கண்டினியூ ஆகும் போது கீழே ஒன்னு கூட்டுறது கீழே வராது அதனால தான் நம்ம மேல சி கொண்டு சீட் இன்னொன்று போட்டிக்கிறோம் அந்த நிபந்தனை சரியா வந்தாலும் அன்னைக்கு ஒன்னு கூட்டி போட்டு மேலே போயிடும் இது உதாரணத்துல பாப்போம் நீளம் லென்ஷனோடாக அந்த டெக்ஸ்ட் நீளத்தை எடுத்துக்கொள்றோம் ஓகே அதுக்கப்புறம் வாயில் சி ஸ்மால் தேன் லென்ஸ் லென்ஸ்ங்கிற அதோட குறைவா இருக்கிற வரைக்கும் இந்த வேலையை செஞ்சுக்கிட்டே ஏறி அப்போ அதுல சின்ன ஒரு நிபந்தனை மட்டும் போடுறோம் அந்த பிரிண்ட் பண்ண போற அந்த எழுத்து அட் ஈஸ் சி இந்த இண்டெக்ஸ் வரதால அது ஒவ்வொரு எழுத்தா மாறிட்டு அந்த எழுத்து சமனாக இருந்தால் எதுக்கு கமாவுக்கு கமாவுக்கு சமனா இருந்தால் மட்டும் இந்த வேலை செய் சி ஈக்வல் டு சி பிளஸ் ஒன் ஒன்னு கூட்டி போட்டு கண்டினியூவா டூ நாட் பிரிண்ட் த கேரக்டர் கமாவ இருந்தா அது பிரிண்ட் பண்ணாது என்று சொல்லிட்டு இங்க பிரிண்ட் அங்க போகுது டெக்ஸ்ட் சி அதுக்கப்புறம் நாங்க எண்டு எண்டு போடணும் சொன்னோம் ஈக்குவல் ரெண்டு கொட்டேஷன் ஸ்பேஸ் எதுவும் இல்லாம ஈக்கிற மாதிரியே பிரிண்ட் பண்ண சொல்றோம் அதுக்கப்புறம் சி ஈக்குவல் டு சி பிளஸ் ஒன் அந்த சி ஈக்குவல் டு சி பிளஸ் ஒன் ரெண்டு இடத்துல இருக்கிறதுக்கு காரணம் இந்த கண்டினியூ சொன்ன உடனே அந்த சி ஈக்குவல் டு சி பிளஸ் வேலை செய்ய வராது கீழே வராது வராட்டி அதை ஒன்னு கூடாது ஒன்னு கூடாட்டி அதே இடத்துல சுத்திக்கிட்டே நிற்கும் ஒரே இடத்துல சுத்தி நிற்கும் அந்த கடைசி இருபத்தி மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு அந்த மூணு வரைக்கும் போகாது ஆகவே அதை மேலே போட்டுட்டோம் அப்படி கண்டினியூ ஆகுறீங்களா அந்த போட்டி போ ஒன்று போட்டி போட்டு கண்டினியூ ஆகும் ஆனால் பின் பண்ணக்கூடாது என்ற மாதிரி தான் நாங்கள் சொல்லுவோம் ஓகே இப்போ நான் சேவ் பண்ணிட்டு ரன் பண்ணி பார்ப்போம் பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்ட் கப் டுவெண்ட்டி டி டுவெண்ட்டி 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 த்ரீ வரும் அப்போ கமா செப்பரேட்டட் வசனங்கள் அல்லது சில இடங்கள்ல ஸ்லாஷ் சால பிரிச்சிருக்கும் இப்போ உதாரணத்துக்கு மேலே நீங்கள் இந்த உதாரணத்திலே பார்க்குறீங்க ஒரு ஃபைல்ட பாத் ஸ்லாஷ் போட்டிக்கும் அப்ப அதெல்லாம் பிரிச்சு தனியா வசனம் மாதிரி ஆக்கணும்னா இந்த வேலையை செய்யலாம் இந்த ப்ரோக்ராம் வேலை செய்யும் குறியீடுகளை இல்லாம வசனங்கள் உள்ள குறியீடுகளை இல்லாமக்கி தொடர் வசனங்களா ஆக்குறதுக்கு இந்த கமாண்ட பயன்படுத்தலாம் உதாரணத்துக்கு ஃபுல் ஸ்டாப் பிரிக்க அவங்க அங்கே ஃபுல் ஸ்டாப் பிரிக்கும் ஃபுல் ஸ்டாப் இல்லாம ஒரே வசனம் ஆக்கிறோம்னா இந்த ப்ரோக்ராம் பயன்படுத்தலாம் அப்ப அந்த இடத்துல கமாந்து போல ஃபுல் ஸ்டாப் கொடுத்து காட்டினா போதும் ஃபுல் ஸ்டாப் வந்தா மட்டும் பிரிண்ட் ஆகுது மற்ற எல்லாம் பிரிண்ட் பண்ணும் பிரிண்ட் மீன்ஸ் ஸ்கிரீன்ல காட்டுறது ஓகே தட்ஸ் இட் நீங்க வீடியோ ஸ்டாப் பண்ணி வச்சு அது ஆறுதலாக பாருங்க அப்ப இதுல சொல்லிக்கிறோம் கமா வரும்போது இந்த வரிகள் நிறைவேற்றப்பட மாட்டாது எக்ஸிக்யூட் பண்ணப்பட மாட்டாது ஏன்னா கண்டினியூ கமான்னு கொடுத்துக்கிறோம் ரைட் அடுத்த உதாரணம் வைல் லூப் கமாண்ட் பிரேக் கீவேர்டோட பயன்படுத்துறது நான் உதாரணத்துக்கு சீக்ரெட் வேர்டுன்னு ஒரு சொல்ல நாங்கள் சேவ் பண்ணி வைக்கிறோம் சீக்ரெட் வேர்டு சி ஈக்குவல் டு ஜீரோ வளமை போல பாஸ்வேர்டு பிளாங்க் ஆக்குறோம் ரெண்டு கொட்டேஷன் சும்மா போட்டுக்கோம் பாஸ்வேர்டில் எதுவும் இல்லை ரைட் அவர் மூணு வேரியபிள் மேல இருக்கு சீக்ரெட் வேர்டு சி ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாஸ்வேர்ட் இஸ் பிளாங்க் இப்போ வயலில் சொல்றோம் பாஸ்வேர்டு வந்து அந்த ஆச்சரியக்குரிய ஈக்குவலாக போட்டால் நட் ஈக்குவல்னு அர்த்தம் ஆச்சரியக்குரியும் ஈக்குவலும் அப்போ அது கம்பாரிசன் ஆப்ரேட்டருக்குள்ள வரும் அதை பற்றி விளக்கம் தனி வீடியோ வரைக்கும் பார்த்துக்கொள்ளுங்க என்ன செய்யும் போட்டு இன்புட்டை 
அவர் அப்படி ஒரு பாஸ்வேர்ட் தந்தால் அது இந்த பாஸ்வேர்டுங்கிற வேரியபிள் உள்ளது ஸ்டோர் ஆகும் யூசர்ட்ட கேட்கும் போது அவர் தருவாரு தரும்போது பாஸ்வேர்டுங்கிற வேரியபிள் சேவ் ஆகும் இப்ப என்ன செய்யறோம் ஒப்பிட்டு பாக்குறோம் இஃப் பாஸ்வேர்ட் சமன் சீக்ரெட் வேர்ட் அவர் தந்த பாஸ்வேர்ட் சீக்ரெட் வேர்டுக்கு சமனா ரெண்டு ஈக்குவல் போட்டுக்கிறோம் அப்ப சமனான்னு பாத்து ஆயின் பிரேக் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இந்த வைல் லூப் இனி தேவையில்லை அவர் பாஸ்வேர்ட் சரியா தந்துட்டாரு அந்த அர்த்தம் அது பிரேக் அதான் அர்த்தம் வயல்ல விட்டு வெளியே போவோம் வயலுங்கிற அந்த லூப் ஸ்டேட்மெண்ட்களை விட்டு வெளியே போவோம் அந்த அர்த்தம் பிரேக் ஏன்னா அவர் பாஸ்வேர்ட் தந்தது ச மெச் ஆகுது நாங்க நாங்க வச்சிருக்கிற சான்ஸிங்கிற வேர்டை விட மெச் ஆகுது அதனால வெளியே போவோம் அப்படி இல்லைண்டா திரும்ப செய் திரும்ப போயிட்டு திரும்ப பாஸ்வேர்டு கே பாஸ்வேர்டு கேட்டுக்கொண்டே இருக்கு இந்த ப்ரோக்ராம் சரியான பாஸ்வேர்டு கொடுக்குற வரைக்கும் என்ட்ட தான் பாஸ்வேர்டு என்ட்ட தான் பாஸ்வேர்டு கேட்டுக்கிட்டே இருக்கு சரியான பாஸ்வேர்டு கொடுக்க உள்ள போய் கம்ப்யூட்டர் லாக் இன் அதுங்களா நீங்க இதுல யோசிக்கலாம் ரைட் இதை டெஸ்ட் பண்ணிப்போம் ஓகே அவர் சீக்ரெட் வேர்ட் ஈக்குவல் டு சான்சி சி ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாஸ்வேர்ட் இப்போது எங்களுக்கு தெரியாது ஸோ பிளாங்க் ரெண்டு கொட்டேஷன் மார்க் போட்டால் போதும் பிளாங்க் கடையில் ஸ்பேஸும் கொடுக்கக்கூடாது வயல் பாஸ்வேர்ட் நாட் ஈக்குவல் டு ஆச்சரியக்குரியும் ஒரு சம்பந்தம் நாட் ஈக்குவல் டு சீக்ரெட் வேர்ட் பாஸ் தந்த பாஸ் பாஸ்வேர்டுங்கிறது சீக்ரெட் வேர்டு மெச் ஆகாத வரைக்கும் திரும்ப திரும்ப செஞ்சுக்கிட்டே இரு என்ன சொல்றோம் இப்ப நாங்க யூசர் நீங்க இன்புட் கேட்கணும் சும்மா கே சும்மா இரு சரி வேறாவது கேட்டு தான் நான் மெச் பண்ணி பார்க்கணும் அப்ப இன்புட் பிரக்கெட்டுக்குள்ள நீங்க என்ன வசனம் கொடுக்குறீங்களோ அதுதான் அவருக்கு டிஸ்பிளே ஆகட்டும் என்ட்டர் த பாஸ்வேர்டு பாஸ்வேர்டு கொட்டேஷன் பிரக்கெட்டை மூன்று என்ட்டைக்கு பாஸ்வேர்டை கேட்டாச்சு இப்ப சொல்றோம் இஃப் பாஸ்வேர்ட் ஈக்குவல் சீக்ரெட் வேர்ட் அவர் தார பாஸ்வேர்ட் சீக்ரெட் வேர்டு மெச் ஆகினால் கோலன் மார்க் போடணும் பிரேக் பிரேக்னால் உங்களுக்கு தெரியும் உடைக்கிறது சி ஈக்குவல் டு சி பிளஸ் ஒன் சேவ் பண்ணிட்டு ரன் பண்ணுவோம் என்கிட்ட தான் பாஸ்வேர்ட்னு அந்த அடியில் கேட்குது நீல கலரா அப்ப நான் சும்மா சும்மா டைப் பண்ணி விடுவேன் என்ட கேம திரும்ப திரும்ப என்கிட்ட தான் பாஸ்வேர்ட் திரும்ப வேற ஏதாவது டைப் பண்ணி விட்டேன் என்ட பாஸ்வேர்ட் அப்படி எதை கொடுத்தாலும் என்கிட்ட தான் பாஸ்வேர்டு கருட்டு வைக்கும் ஒன்று ரெண்டு மூணு அடிச்சாலும் திரும்ப கேட்டிங்க எயிட்டு ஏழு ஆறு ரெண்டு கொடுத்தாலும் பாஸ்வேர்டு கேட்கும் நான் சரியான பாஸ்வேர்டு கொடுத்தால் ப்ரோக்ராம் எக்ஸிட் ஆகிட்டு ரைட் அது ப்ரோக்ராம் லூப் வந்து எக்ஸிட் ஆகிட்டு ஓகே அதை நாங்கள் விளங்குறதுக்காக இதில் வெளியில் வயலுக்கு வெளியில் பிரிண்ட் ஸ்டேட் பண்ணி கொடுப்போம் லாகின் சக்ஸஸ் பாஸ்வேர்ட் சரியாக இருந்தது அந்த மெசேஜ் பார்க்கும் திரும்ப ரன் பண்ணுவோம் ஃபைவ் என்ட்ட பாஸ்வேர்ட் வேறு வேறு பாஸ்வேர்டு கொடுக்குறேன் எடுக்கையில் ஓகே சரியான பாஸ்வேர்டு கொடுக்குறேன் லாகின் சக்ஸஸ் பிரேக் கமான் வந்து பாஸ்வேர்ட் பொருந்துமா இருந்தா லூப் நிறைவடையும் லூப் போட்டு வெளியே போறதுக்கான கமான் தான் பிரேக் கண்டினியூங்கிறது கீழே உள்ள ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணாம அடுத்த லூப்புக்கு போ அடுத்த சுற்றுக்கு போ என்று சொல்றது பிரேக்குங்கிறது சம்பூர்ணமா வயல்டுங்கிற அந்த லூப்பை விட்டு வெளியே போ ஓகே நெக்ஸ்ட் வயல் லூப்ஸ பாத்துருவோம் நெக்ஸ்ட் வாய் லூப் மீன்ஸ் ஒரு வாய் லூப்புக்குள்ள இன்னொரு வாய் லூப் பெரிய லூப்புக்குள்ள சின்ன லூப் உதாரணத்துக்கு பைசிக்கல்ல ரெண்டு வீல்ஸ் இருக்கும் கொக் வீல் அண்ட் ஃப்ரீ வீல் இருக்குது கொக் வீல் பெரிய வீலா இருக்கும் ஸ்ரீ வீல் சின்னதா இருக்கும் கொக் வீல் வந்து ரெண்டு முறை சுத்தினா அது ஒரு முறை சுத்தி ஆஹ் அதாவது கொக் வீல் ஒரு முறை ஒரு முறை சுத்தும் போது ஃப்ரீ வீல் வந்து மூன்று முறை சுத்தி இருக்கலாம் சில நேரம் அந்த மாதிரி ஒன்று தான் இது இப்ப நம்ம ரோ நம்பர் த்ரீ ரோ த்ரீன்னு கொடுக்குறோம் கவுன் ஃபைவ்னு கொடுக்குறோம் ஆர் ஒன் கொடுத்துட்டு ஆர் வந்து ரோவோட சின்னதாக அல்லது சமனாக இருந்தால் அப்ப ரோ வந்து மூணு 
ஆர் வந்து ஒன்னு ஆகவே சின் அது தான் அப்ப சி வந்து ஒன்னு திரும்ப கொடுக்குறோம் அது வேற ஒரு வேரியபிள் இப்ப இன்னொரு வாயில கொடுக்கணும் இதுதான் உள்ளுக்குள்ள உள்ள வாயில் பெரிய வாயிலுக்குள்ள சின்ன வாயில் அது என்ன சொல்லுது சி வந்து கொலம்மை விட சின்னதாகவோ சமனாகவோ இருந்தா கொலம் வந்து அஞ்சு சி வந்து ஒன்னு ஆக உள்ள போகும் பிரிண்ட் ஆர் ஆர பிரிண்ட் பண்ணு ஆறுங்கிறது இப்ப ஒண்ணு மேல இருக்குதானே ஆறுங்கிறது ஒண்ணு பிரிண்ட் பண்ணிட்டு சி ஒண்ணு கூட்டு மேல சி ஒன்னா இருந்தது ஒண்ணு கூடிடும் அவை திரும்ப இந்த வயலுக்கு வரும்போது சி வந்து ஒன்னாக இருக்கும் இந்த ரெண்டாக இருக்கும் திரும்ப வரும்போது ஆறு பிரிண்ட் ஆகும் திரும்ப ஆறுங்கிறது ஒண்ணு தான் மாறவே இல்லை திரும்ப ஒண்ணு பிரிண்ட் ஆகும் அப்படி சி வந்து அஞ்சு முறை சுத்தம் ஏன்னா குளம் அஞ்சு நாங்க குடுப்பிக்கிறதால அஞ்சு முறை இது பண்ணும் அதுக்கு பிறகு ஆஹ் அஞ்சு முறை அந்த ஆறை பிரிண்ட் பண்ணிட்டு ஆறுல ஒண்ணு இருக்கு அஞ்சு முறை ஒன்னை பிரிண்ட் பண்ணிட்டு வெளியே போகும்போது நாங்க பிளாங்க் பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்கணும் அடுத்த வரைக்கும் போறதுக்காக ஏன்னா அங்க எந்த குடுத்துக்கிறதால அது அடுத்த வரைக்கும் போகாது ஆஹ் ஆகவே நாங்க அஞ்சு முறை ஒன்னு பிரிண்ட் பண்ண பிறகு அடுத்த வரைக்கும் போக சொல்றோம் அதுக்கு பிறகு ஆறுந்த பெருமதி இப்பதான் ஒண்ணு கூட்டணும் இது வரைக்கும் ஒன்னா தான் இருந்துச்சு அது அஞ்சு முறை பிரிண்ட் ஆகிற வரைக்கும் ஒன்னா தான் இருந்துச்சு ஆனா இப்ப அடுத்த வாயில் பெரிய வாயிலுக்கு போற நேரம் ஆறுடைய பெருமதி ஒன்னு கூட்டுறோம் இப்ப ஆறு வந்து ரெண்டா இருக்கும் அப்ப திரும்ப சி வந்து பழையபடி ஒன்னு ஆகுது அப்ப முதல்ல இருந்து ஆற பிரிண்ட் பண்ணோம் ஆஹ் எப்படி ரெண்டு ஆஹ் ரெண்டுங்கிறது அஞ்சு முறை பிரிண்ட் ஆகும் இந்த இதுல காட்டிக்கிற மாதிரி முதல்ல அஞ்சு ஒன்னு பிரிண்ட் ஆகும் அதோட சின்ன சின்ன வாயில்ட சுற்று முடிஞ்சுது பெரிய வாயில்ட ஒரு சுற்று முடிஞ்சிருக்கு திரும்ப போனால் திரும்ப அந்த சின்ன வாயில் வந்து அஞ்சு முறை சுற்றி ரெண்டு 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 பிரிண்ட் பண்ணி முடிச்சிடும் அதுக்கு பிறகு இப்ப பெரிய வாயில்ட ரெண்டாவது சுற்று முடிஞ்சுது திரும்ப மூணு 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 பிரிண்ட் பண்ணும் இப்ப சின்ன வாயில்ட அஞ்சு முடிஞ்சுது பெரிய வாயில்ட மூணு முடிஞ்சுது ஸோ ப்ராப்ளம் முடிஞ்சு ரைட் அப்ப இதுதான் நாங்க செஞ்சு பார்க்க போறோம் இதுதான் நாங்க நெக்ஸ்ட் லூப்னு சொல்றது லூப் உள்ளது லூப்ங்கிறதுதான் அவங்க விஷயம் அப்ப ரோ ஈக்குவல் டு த்ரீ கொலம் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஆறு ஈக்குவல் டு ஒன் வைல் ஆர் ஸ்மால் தேன் ஈக்குவல் டு ரோ கொலமா அதுக்கு சி ஈக்குவல் டு ஒன் நீங்க வீடியோ நெப்பாட்டி வச்சு போட்டு ஒவ்வொரு வரியாக யோசிச்சு பாருங்க விளங்கும் எப்படி தொழில் போட்டுக்கு சொல்லி பலம் பலன் பிரிண்ட் ஆர் கமா ஆரை பிரிண்ட் பண்ணணும் அதோட எந்த ஆகணும் எப்படி எதுவுமே பின்னால வரக்கூடாது நாங்க வெறும் கொட்டேஷன் தான் கொடுத்துக்கிறோம் ஆனா இதை கொடுக்குற நோக்கம் வந்து அடுத்தடுத்த வரைக்கு போகாம பக்கத்து பக்கத்துல பின் பண்ணணும் சொல்லி அதுக்குதான் அதை கொடுத்தோம் ஓகே இப்ப சீட பெருமதியை கூட்டுறோம் ஒண்ணு கூட்டுறோம் அப்பதான் பக்கத்துல அடுத்த திரும்ப இன்னொரு ஒண்ணு பிரிண்ட் ஆகும் ஆனால் அது கூட அஞ்சு வரைக்கும் தான் போவோம் குளம் அஞ்சு கிட்டதா அஞ்சு வரைக்கும் தான் போவோம் இப்ப நாங்க இதுல வெளியே வந்து சின்ன லூப்பை விட்டு வெளியே வந்துட்டு பிளான் பிரிண்ட் கொடுக்குறோம் என்னதுக்கு அடுத்த வரைக்கும் போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஆர் ஈக்குவல் டு ஆர் பிளஸ் ஒன் போகவே முடியுது ரைட் இப்ப நாங்க ரன் பண்ணி பார்ப்போம் எப்படி பிரிண்ட் ஆகும் இப்ப இதே அஞ்சு வரைக்கும் பிரிண்ட் பண்ண அந்த மேல ரோ வந்து அஞ்சுன்னு மாத்தி விட்டால் சரி அஞ்சுன்னு மாறிடும் அஞ்சு வரைக்கும் ரைட் அப்ப ஒண்ணு ஒண்ணு ஒண்ணுன்னு அஞ்சு தான் பிரிண்ட் ஆகுது அது ஏழு பிரிண்ட் ஆகணும் அந்த குளம் அப்படின்னு மாத்தி விட்டா ஒண்ணு வந்து ஏழு முறை பிரிண்ட் ஆகும் இப்படி ரைட் அப்ப இத வந்து ஒரு செவ்வகம் மாதிரி பிரிண்ட் ஆகுது ஆனா இதே நாங்க முக்கோணம் மாதிரி பிரிண்ட் பண்ணலாம் டயமண்ட் மாதிரி பிரிண்ட் பண்ணலாம் ஆனால் அதெல்லாம் இப்ப ஒரே வழியாக நீங்க விலங்கு ட்ரை பண்ண கஷ்டமாயிருக்கும் ஆகவே முதல்ல இதுகளை பயிற்சி செஞ்சு பார்த்துட்டு அதுக்கு பிறகு அதுல மாற்றங்களை செய்யலாம் ஓகே தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மென்ட்ரு லேர்ன் சேனல்ல நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நாங்கள் டெய்லி அப்டேட் வீடியோஸ் அப்டேட் பண்ணி கொண்டிருக்கிறோம் ஜிசிஇ ஓஎல் மற்றும் ஏஎல்ல ஐசிடி படிக்கிறவங்களுக்கு பைத்தன் சம்பந்தமான இந்த வீடியோ சப் பரிந்துரை செய்யுங்கள்